रुपया भी तिरिया थी मिस्टर पाल में हम बेला में तो फर्म को सौ रुपया लिखे बाकी सब स्पोन्सर्स स्पोन्सर्स हेन हो पैसा ले बिक्री होने भाव तो मिस्टर पाल हूं थे मस पैसा थे धीरे मिस्टर पाल को मुख्य उद्देश्य भर नई तैयार ये धीरे कन्फिडेन्ट बनाई दिखा ट्रेनिंग कि भोलि तब जिते नजिते अर्क कुछ क्षेत्र में जान भले प्रोफेसनली सहयोग पुराऊ कि इस अर्थ में तैयार स्ट्रंग बना खोजे समाज स्ट्रंग महिला और पुरुष रेसरो लिंगी सब को मिक्स भाग सज हो कि यहाँ महिला मात्र अगड़ी बढ़े भी कहीं होते हैं पुरुष मात्र अगड़ी बढ़े भी कहीं होते हैं आपूसंग जे छेस में खुशी होने भाग आपूसंग जे छेन तो मसंग कैन दुखी हो हेलो एंड नमस्ते सब जाना मैशा दहल आइरिश मीडिया प्रडक्शन को प्रस्तुति में रहने योग कार्यक्रम में तब सब स्वागत है आज से मेरे गेस्ट को कुरा कर वहाँ हो सब को प्रेरणा को स्रोत एट कुशल संचारकर्मी रोटिवेशनल स्पीकर साथ ही पूर्व मिस नेपाल सुगरिका केसी आहाँ लगत कर कार्यक्रम में स्वागत है सुगरिका जी थैंक यू बहनी थैंक यू भेरी मच अजकल के करते हुए हजार एकदम धीरे बिजी सेड्यूल होता खेल आ रजकल जीवन कटाई रख मत मीडिया प्रोफेसनल होना रेडियो में काम कर टेलीजन में कई कार्यक्रम मैं स्टेज में एमसीर कर मेरे बेसिक काम भो तो भाई बाहर से मेक्चर भी हो म एमबीए को सेंसन्स लिंक पढ़ाऊँ सफ्ट स्किल को ट्रेनर भी हो अस पच्चीस आई एम अल्सो मदर छोरा मेरे नौ वर्ष को मैनेज कर जिसो कि हजू को धेरे आउट काम होनी हजूले फैमिली कसरी टाइम दी रख्वा कसरी मैनेज कर टाइम को मिलाने कुछ हो तो मिला जाने हो अ जेनेरेशन में अगर समय में काम नगरिकन बसा खेल गाड़ो भी होता इट्स नट ओन्ली अबाउट मनी इट्स अबाउट योर मेन्टल हेल्थ भी इस अर्थ में घर में बुझाने सब मिलाने सब पर मिला हिड़ने मेरे आई एम वेरी ब्लेस्ड मेरे सासू ससुरा घरम हो हेल्पर्स इस अर्थ में दिवसों तो बाबू स्कूल जान बिहान स्कूल पुराए अभी म काम में जांचु स्कूल जान बिल्कुल फर्क उसको ग्रांड पेरेंट्स बस म काम सका घर जांचु एंड वी हेव अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम टुगेदर विथ एवरी वन सो दैट्स हाउ यू मैनेज मैनेज करते जानी हो सके भ्यायसम काम करने नभ्या बेला में काम छोड़ने क्योंकि हम लोग लिबर्टी कुछ संस्था को काम करतेन हम वी आर फ्रीलांस हम फ्रीलांसिंग काम करने भर यह काम कर मेरे भ्याएन भर पाइय सो तो भर सजील जो कि हजर को बच्चा जो अलग फैमिली को मया पाए हुर्क यही कुरा संगे हजर को आपको बाल्य काल में ज्यादा खेल कसरी बीता थे हजर को बाल्य काल तो उसके बारे में थोड़े भन दिन न मठमंडूम जन्मे ललितपुर में दाबाखिल में जन्मे अभी म जन्मे म छ महीना आदा खेल बुआ बीतने वाक मेरे आमा एक्ल हुर्काने वाक मई मदर वॉज अ सींगल मदर शी टू केयर अफ मी सींगल हैंडेडली अभी मामो अफिस गई थी शी स्टार्टेड हर करियर लाइफ वेन आई एज टू मंथ म दुई महीना आदा खेल जब में गई थे मैं हजर को हजू आमा संगे हुर्क अस पच्छी सान होता खेल अभी आई वज वेरी स्टडी स्टूडेंट पढ़ते ज्ञानी बच्चा थे मैं म ज्ञानी नहीं छूल अलग को जो प्रिविलेजेस हमें थे अलग के बच्चा प्रिविलेज धेरे सोशल मीडिया छोन छोड़ खाना पाइन पुराइद नहीं तो बुआ आमा उ लाइफ स्टाइल भो हम अलग को बच्चा को लाइफ स्टाइल हम सपना थी कि सपना थे घर में गाड़ी मैं को होतेन थो ए चौ सौ खाने भाई ठूल कुछ हो सो तो जेनेरेशन बा आक भर तो बेला में वी आर हैप्पी अलग के बच्चा अब ये लाइफ हमें दिन सकता सौ विश इज अल्सो हैप्पी सो सान बेला में ज्ञानी नहीं थे मेरे जेनेरेशन को मैं लग सब मानी ज्ञानी नहीं हो कि अलग मत सोशल मीडिया ने सब बिगाड़े हो सो आई वॉज भेरी ज्ञानी बच्चा ओ जिस कि भन्न हज सिक्स मंथ हु हजर को बाप बीत भैन हजू को बाप बीते बीतखे अब हजूला तो कई एक्सपीरियंस भैन हजर सिक्स मंथ वाने को धेरे सान मेरे सो जब हजर हुर्क जानू तब हजूला के लगन थालियो इफ मेरे बाप नहीं भैदे भैंथ्यो कि जो लगे कि हज कस्त लगे थे हजार मेरे जो कहानी धीरे जाना को कतिजना को बुआ होना सान बेला में बीतने कति को आमा चाँड बीत कति को बुआ ने छोड़कर जानू कति को आमा छोड़कर जानू कति को फैमिली बिग्रिक भत्क कोई एक्ल हुर्क पर्व बुआ आमा को छाया बिना हुर्क पर्व सो दिस इज अ पार्ट अफ लाइफ हाई ये धेरे जान मेरे में तो स्टोरी है धीरे जाना यह स्टोरी फेस कर समय फेस कर मेरे केस में मामूली हुर्काई रहता खेल कसरी हुर्काइस भाई अगड़ी बढ़ु पर्व स्ट्रंग होने हुर्का को कारण मैं याद छेन तो मेरे बुआ को याद नारे मेरी खास मिस्टेक कर तर हुर्काई के क्रम में कहीं साथी बुआ साथी को बुआ देखा खेल अथवा सजिल होते भाई में कहीं हो बट दैट वॉज लाइफ तेल तेरी न अगड़ी बढ़ा पर्चा अगड़ी बढ़ाइए 
तस्सो आह उनसे नहीं अब अली आज़ु को छोरा अब बाबा सॉन्ग हो दाखिली तस्सो कोई ली आज़ु ले मम्मी रुपन बाबा बाबे कोई ली तस्सो फील करते हैं सेंटीमेंट वो आया उसने सब पहले आंसर दे दिमाग में तब तेरे लिए ना बागो चीज़ ले देरी रोये रो बस रो मंदा जी इस हाथ इसमें खुशी होने जाए ठीक करा� जस्ट अब हजर बने को हजर तो मिस नेपाल पनी भाई सकनु बाको साय ना जस्ट मिस नेपाल को हजर को त्यो समय से फैमिली में वो हजर को बैन हो दानी मामले सपोर्ट करे रहो कि औरुले सपोर्ट करे रहो कि हजर त्यो त्यान समय से हजर कसरी पुगनु भायो रा तिसको बारे में अपन क्या बात मिनुस ना मेरे मतलब साने बिला देखने मीडिया म Thank you so much for joining us. We have been working in class 2 and we have been working in Nepal television. We have been working in a little bit and we have been working in a little bit. We have been working in a lot of the world. We have been working in TV. We have been working in a plant. We have been working in a bachelor's first year. We have been working in a lot of the media. We have been working in a lot of the media. We have been working in a lot of the media. We have been working in a lot of the media. We have been working in a lot of the media. जाओ बंद से गाय को मेहनत करे बहुत ही पनी इसमें एकदम प्लान करे रह जाने पर सब बने रह गाय को वही ना इट जस्ट केम बाय एंड आई पार्टिसिपेटेड एंड हैपन टू बी द विनर तीती ने हो तो रस सपोर्ट से मेरे मामले और एक सामने कर शेष है और इस सामने नहीं करें शिंसा ना करे अभी यहाँ समाइने सकें ना नहीं it's so difficult. Yes, I have to support you. I have to live in a long time. But I have to go to Nepal. I have to go to Nepal. I have to go to Nepal. I have to go to beautician, models, I have to go to hair, 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 अब तो जो इधर पनी उनसा तो नेपाली समाज तो ऑन ही है ना और ये पुस्त सोशल मीडिया बाहर है मैंने चले आफ लाइफ बाहर को हरेशमेंट के बारे में खुले रो बोलना सके डॉर आयनन प्रारंभिक प्रशासन सा मॉले बोले बनी मैंने चले सुनसान बनी थी अब हमने पहले में बोलना तो डॉर आउट है मैं सोशल मीडिया पन शे ट्रस्ट के अब आपन सूरी को बैनी आने तो था उनसे नहीं अन्य मलाई पनी रामले काम करने पर सा समाज में से शे ठाड़ो पारे इन्हें पर सा पने ना मैं कोई ले पनी त्यो नेगेटिव फ्रेंडशिप को सर्कल में पनी गई ना मेरे इच्छा कोई ले पनी तेजसरी फेमस होने नहीं थी ना कि मैं आपनों काम ईमानदारी तापुर वो गौर ने बाग को बरा कोटिले सुना होती है आमला ये तो गलत भायो अब ये बिग दिन साला कहाँ जान से होला फुलोत में फस्सा होला गलत मैच तो संगत पोर्स होला पोर ना बन सकते मो तो ये तो राम रो अपब्रिंगिंग भाई को कारण नहीं करता ह कुन राम रो कुन ना राम रो कुन मैंने चिटी कुन मैंने चिबिटी बनने को रा अलग दे आंकड़ा तलाव में सकिंस हैं तो है ना अपन गुड टॉस रिपेयर टॉस को बारे में जान कर दीना सकिंस हो ते मैंने चोर संग माते संगत गौरी जो मैंने ची संग आने कंफर्टेबल हों सो जट्टा कौसे के बने विश्वास गौरी ना आने तीती पहला को मिस नेपाल को रो इले इले जो इले जून 2022 जो 2005 में मिस नेपाल रो 2022 सम्मा आऊं द खेरी से यो मिस नेपाल को क्षेत्र में कुति देरे की की चेंज आए जो स्थल लक्ष्य आज लाई लॉट और लॉट विथ टाइम एवरीथिंग चेंजेस है ना हम लोग पहला में हम लोग तो पेज आप ऐसे बनी ग्रो कर दे थे क्या मैं ट्वेल्थ मिस नेपाल हूँ बारह मिस नेपाल हूँ अनितियों बेला आमी आप ऐसे बनी सीखी रह गया थी हूँ राम लोग डिजाइनर्स और उन्होंने थे हो हम लोग राम लोग ट्रेनिंग दी ने जो ती अवेलेबल थी तेरे पे नापुक दो रेस हो अनि अब आइलेट स्मार्ट उन्हों मतलब जाम ना तो बने रह गोइन थियो और ये जैसे सब पे मिला रह बहुत जान सोने जित्सू बने रहा उन्होंने सारे गोइन ये रो सो स्टडी करे रहा उन्होंने सारे तेज और समा दे वेरी स्मार्ट यो टाइम में इतनी लाम और बरसा कांतराल में समय परिवर्तन भायो प्रविधि परिवर्तन भायो ब्यूटी पेशन लाये ने नजरिया परिवर्तन शिक्षण पेशा में अपनी उनसन मॉडलिंग में अपनी उनसन तेज पशी सरकारी सेवा में अपनी उनसन गलत मैन चे बॉयो बंदे में कोई लेके इतनी ओल इंडस्ट्री लग खराब बंदे चीज़ हो दे ना तो ऑयल को बॉय ने तेरी स्मार्ट सन तेरे नहीं नहीं स्मार्ट सन 
जस्तो कि अहिले मिस नेपालहरु यस्तो हरेक प्लेटफर्म मा हैन अवार्डहरु किन्न सकिन्छ भनेर मिस नेपालको ताज पनि यो पनि किन्न सकिन्छ भनिन्छ हैन अ साच्चै के हो त कि मिस नेपाल मा के ट्यालेन्ट नभए पैसाले मात्रै हुन्छ त हजुरलाई के लाग्छ अहिले सबै 1 रुपैया पनि तिरे थिन मिस नेपाल मा हाम्रो बेलामा त फर्म को 100 रुपैया लिनु हुन्थ्यो बाकी सबै स्पोन्सर्सहरु लिगर स्पोन्सर्स अरुले नै हेर्नु हुन्थ्यो हैन पैसाले बिक्री हुने भए त म मिस नेपालै हुन्न थिए मसँग त पैसा पनि थिएन धेरै हैन मेरो त कुनै लिंक पनि थिएन आमाले एक्लै हुर्काउनु भए थियो न मलाई मेकअप गर्न आउँथ्यो मलाई के गर्न आउँदैन थियो प्योर ट्यालेन्टको कुरा हो अब कहिले कहीँ यस्तो अब एकदम धेरै पेजेन्टहरु हुन थाले के लोकल पेजेन्टहरु धेरै हुन थाले मान्छेले ब्युटी पेजेन्टलाई बिजनेसको रूपमा लिन थाले पैसाको कमाउने भाडाको रूपमा कमाउन थालिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै कहिले कहीँ त्यसको रिस्पेक्ट घटदिन्छ के अरु अरु पेजेन्टले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भयो तर अब कति पैसा दिने ल भन टाइटल किन ल अनि कसलाई दिने हामीले पैसा त्यो स्पोन्सर्सले यति धेरै पैसा खर्च गरेया हुन्छ हैन न त कसैले पनि त्यति धेरै मेहनत गर्दैन नि एउटासँग पैसा लिएर उसले टाउको क्राउन लाइदे भइहाल्यो नि त ठुलो किन गर्नु अब यस्तो नजित्दाखेरि मान्छेको चित्त दुख्न स्वाभाविक हो अनि जो विन गर्छ उसले सबैलाई मन पराउँछ भने पनि छैन नि सो मलाई पनि मन नपराउनु कतिजना हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्छ हुनु भइरहनु हुन्छ अनि तपाईँलाई मन नपर्ने मान्छे जिते जित्यो भन्नेमा त्यो पेजेन्टै खराब भन्न कहाँ पाइयो त होइन त्यसैले अब यो लोकल पेजेन्टहरूमा अथवा अन्य पेजेन्टहरूमा कतिजना मान्छेहरू आउनु भएको छ यति पैसा लिएर मलाई जिताउने भन्नु भयो जिताइदिनु भएन त्यो नभएकोले सायद उहाँ आउनु हुन्न थियो होला तर मिस नेपालको केसमा चाहिँ सबै पारदर्शी हुन्छ कि पारदर्शी हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नु भएको छ नम्बरै पनि हेर्न जान पाइन्छ त्यसैले कसैले पनि पैसा किनेर पैसा दिएर चाहिँ मैले जितेको भनेर चाहिँ हामीले भेटिया छैन खासै त्यस्तो जस्तो कि यो केस हजुरमा पनि लागु भएको थियो है हजुर मिस नेपाल हुँदा धेरै विरोधर्षल भएको थियो हो भएको थियो अनि मलाई त कतिजनाले भुवन केसी हुनुहुन्थ्यो क्या हाम्रो जजमा ए भुवन केसीले केसीलाई बनायो भने पनि आयो अनि त्यसपछि त्यस्तो त्यस्तो पनि आयो कि त्यसैले यो प्योर च्यालेन्जको कुरा हो नौ दसजना जज बस्नुहुन्छ होइन नौ दसजना मध्ये कसैलाई को मन पर्छ कसैलाई को मन पर्छ अनि सबैजनाले एउटै मान्छे मन परे पछि त होला नि त केही त्यो मान्छेमा त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जजेसहरू धेरै राख्ने हो कि यस्तो कम्पिटिसन्सहरूमा आउँछ भयो नि यस्ता कुराहरू तर हामीले त्यही भएर त राम्रो कम्पिटिसन गर्नु पर्यो अब्जेक्टिभ के हो त्यो बुझ्न पर्यो अनि कम्पिटिसनमा जानको लागि पनि हामी तयारी छौँ कि छैनौँ त्यो क्रिटिसिजम लिनको लागि तयारी छौँ कि छैनौँ त्यो पेजेन्टले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ कि ल्याउँदैन सबै बुझेर मात्रै जाने नबुझिकन हम नफाल्ने कि जित्नै जान्छु भनेर त कहाँ लेख्या हुन्छ नि पच्चिसै जना त जित्नै भनेर आ हो नि त एकजना जित्छन् बाँकी चुपलाएर बस्नुपर्छ हो त्यो एउटा विनिङ मेन्टालिटी मात्रै सधैँ राख्नु हुँदैन के म जहिले पनि भन्छु प्रिपेयर फर द बेस्ट नो वर्क फर द बेस्ट एन्ड प्रिपेयर फर द वर्स्ट बेस्टको लागि काम गर्नुहोस् तर हार्न पनि सकिन्छ भन्ने मेन्टालिटी पनि राख्नुपर्छ जीवनमा जस्तो कि यो अब यही हजुर मिस नेपाल भएको कारणले मलाई चाहिँ धेरै यस्तो मिस नेपालकै जस्तो क्वेसनहरू बढी आइरहेको छ कि मिस नेपाल भएपछि एकदम पर्फेक्ट एकदम राम्री सुन्दरी यस्तो हुनुपर्छ भन्ने एकदम धेरै छ है मान्छेहरूको हो यो त राम्री छ यो मिस नेपाल बन्छ मोडल बन्छ लाइक दे त्यस्तै हुन्छ कि उनीहरूमा ट्यालेन्ट भएर उनीहरूले के गर्न देखाउन सकेपछि त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ मे बी मलाई यस्तो लाग्दैन कि त्यो मान्छे राम्रो भयो भन्दैमा त्यो मिस नेपाल हिरोइन मोडल्स हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्षमता हुनु पऱ्यो नि त तिमी कलाकार बन्नको लागि एक्टिङ चाहियो डान्सर बन्नको लागि डान्स चाहियो सिङ्गर बन्नको लागि गीत गाउने क्षमता हुनु पऱ्यो म्युजिक बजाउनलाई त त्यो तालको क्षमता हुनु पऱ्यो टिचर बनाउनलाई मोटिभेट गर्न जानु पऱ्यो यो सबै कुराको थोथोरै गुण भयो भने मान्छे पर्फेक्ट हुने त हो नि होइन अब मिस नेपाल भनेको फिल्मै खेल्ने हो भने त एक्टर बन्ने भइहाल्यो नि किन बन्नु मिस नेपाल तर क्षमता छ इच्छा छ भने बन्न पनि पाइयो फेरि होइन मोडलै बनियो भने मोडलिङ कम्पिटिसनबाट गए हुन्छ मिस नेपाललाई किन बन्नु तर यदि बनिसकेपछि अप्रोच आउँछ भने किन नगर्नु फेरि गर्दा ठिक हो सो मिस नेपाल भनेको चाहिँ विशेष गरेर नेपालको प्रतिनिधित्व विदेशमा गएर गर्ने हो एउटा यत्रो ठुलो प्लेटफर्म छ युवाहरूको बिचमा छ विश्व सम्मेलन हुन्छ त्यो मिस वर्ल्ड मिस युनिभर्स भनेको त्यहाँ गएर नेपाली महिलाहरूले आफ्नो कुरा राख्नु हो क्षमता बुझ्नु हो अब सुन्दरताकै कुरा गर्ने हो भने आफ्रिकनलाई हामीले के भन्ने कालो मान्छेलाई के भन्ने असाध्य अग्लो मान्छेलाई के भन्ने नेपाल जस्तो कन्ट्रीबाट गएको हो चोचो मान्छेलाई के भन्ने सो ब्युटी लाइज इन द आई अफ बी होल्डर अब त्यो बहस गर्ने जमानै छैन कि अब इट्स अबाउट तिमीले आफूलाई कसरी क्यारी गर्छौ तिमीले आफ्नो कुराहरू कसरी स्पष्ट राख्छौ तिमीले राम्रो मान्छे हो कि होइन बाट तिम्रो एटिट्युडबाट तिमीलाई राम्रो अथवा नराम्रो भन्ने हो कि कुनै जमाना थियो जहाँ चिटिक्क परेर टक्क ब
तर स्मार्ट को समय जैसे आपको छोरी छोरा स्मार्ट बनु सीखो छोरी छोरा स्मार्ट राी राम बन पर्व नसिका हम लोग तो राी भैन बिहे होते हैं सीख कि हमें बच्चा इंडिपेन्डेन्ट होना सीख इंडिपेन्डेन्ट भैन बिहे को आवश्यकता नहीं पड़ेन भाई कत बिहे अवस्था फिर एकदम एंटी सोशल होगा ये एंटी सोशल होना खोजे होने बच्चा स्ट्रंग बना सीख रिशा पैला गा कारण भी तेई हो स्ट्रंग होना पर्स हम हर एक एंगल पर पर्फेक्ट होना प्रयास करूं तेल भोलि जीवन लिने डिशीजन भी सजी होता भोजे मत हो तीन नहीं ओके धे ये धेरे कुछ संगे हमी अब हजर को लव लाइफ जो हजर को बी भाई दस वर्ष नहीं भैस बाबू भी होने कोई है बाबू भी सो हजर को लाइफ में यो वहाँ कसरी आने भो या फिर मम्मी ने हजर को लव मैरिज कि एरेंज मैरिज पैसे काम करने सिलसिला में भेटघाट भाग हम है भेटघाट भो सात भयं कुरा होनी मन पर्न थाल्यो मन पड़ सके हम घर में कुरा राख कुरा राखे पेरेंट्स ने ओके भन्न भो अह पैला हमें मन परा अवार मन पाने भेस पीछे बिहे भाग हमें कस हजूला आपू खोजे जस्तु लाइफ पार्टनर तो अभियली पाने भाई सोचो अहसम कर रख्व कति को कति को वहाँ बा हजूली है कति को सपोर्ट पाँन है क्योंकि हजू तो धेरे काम कर स्टूडियो देखि लेकर सब काम भ्याईरा है कति को सपोर्ट होजूर के हस्बेंड को कहीं कहीं फाइट पर्स कि पड़ते तुम ये धेरे काम में बिजी हो तो फाइट पड़ने वाले तो सान तीन भैया घर में ठूल इश्यू भी होना कहीं कहीं विचार मिलते हैं फरक कुछ हो तर वहाँ सपोर्ट नगर भावे अथवा मैं वहाँ सपोर्ट नगर भे वहाँ को ग्रोथ होते थे वहाँ ने मैं सपोर्ट नगर्न भावे मेरे ग्रोथ होते थे किसान हमें एकदम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में छो मिले काम करने सकभर सकभर जति समय समय आप प्रोफेसनली इंगेज करा सकता करने तर घर बिगाने कर बच्चा सं घर में फैमिली मेम्बर्स हो सकभर मिले काम करने वहाँ ने तिमला इच्छा लगे तिमला खुशी लगने काम सब कर भू वहाँ मैं ते ना भू यदि सपोर्ट नए अंडरस्टैंडिंग नए तो हम इस आईपुग्द इसलिए पार्टनर को सपोर्ट और फैमिली को सपोर्ट एकदम चाहिए आपका कुरा घर में खुलास्त रख् पर्स कि यो मेरे काम हो ये बैसा मेरे काम होने कुरा करने के गए खुलास्त भो बानी सके हम मिले सब काम कर ओके अब भाई कार्यक्रम को अंत्य अंत्य आई सकता छो रब कार्यक्रम को अंत्य अंत्य हजूला के सोन चाहू अब हजर अब आउनी अब मिस नेपाल आउने धीरे होना वहाँ से यो मिस नेपाल क्षेत्र में या फिर यो मोडलिंग क्षेत्र में आँदा खेल वहाँ के सिक बुझे क्योंकि हजर तो यह क्षेत्र में लगे धीरे वर्ष भैस रही के बुझे रे सोचे आँदा ठीक हो जो लगता हजूला सफल होना को मिस नेपालम मत आर्स भैन है अरुण धेरे क्षेत्र तो क्षेत्र में जान सकूँ तर तब सा ना यही क्षेत्र में आएगा आप अगड़ी बढ़ा मन पे बुझे आ आपू रेडी भर आरा सिक आने यह क्षेत्र में कंपिटिशन भी धेरे भैस धीरे बहनी एकदम पढ़े बुझे स्माट भर आिस्टिपाल को मुख्य उद्देश्य भर नई तैयार ये धीरे कन्फिडेन्ट बनाई दिखा तो ट्रेनिंग ने कि भोलि तब जिते नजिते अर्क कुछ क्षेत्र में जान भोले प्रोफेसनली सहयोग पुराऊ कि इस अर्थ में तैयला स्ट्रंग बनाने मदद कर जिंदगी को अल्टिमेट विनिंग यही होना अरुण धेरे कुछ जान सकूँ तो सा नहीं आने होने बुझे आने आप तैयारी अवस्था में राखे आने पढ़ने जानकारी लिने जित्न मत भाप सी महत्वपूर्ण होने तई आने भाई एकदम सहज होनी कंपिटिशन में जैसे दुई थरी कुछ हो जितने खुशी हो हारने दुखी हो संसार के निम हो कि मैं नजित भाई शायद मैं दुखी होते मैं भी हिडन ट्रेजर लरोप लाथे हो मोस्तो स्मार्ट टैलेंटेड मैं तुम्हें बनाएन म भैर खेल मेरे बाकी साथी भाला फलान तैयार बनाईस मैं कनाईस संसार को हर एक ठाव में चित्त बुझने चित्त नबुझने हो भिड़ को पछाड़ी लग्न भाग आपको सोलो डिशीजन लिने बुआ आमास कंसल्ट करने अगड़ी बढ़ने जो जो जीजा भी यह क्षेत्र में आने चाहूँ अथवा अरुण कुछ क्षेत्र में जान चाहूँ हार्दिक शुभकामना ऑल द वेरी बेस्ट टू यू प्लिज अंडरस्टैंड व्हाट योर स्ट्रेंथ एंड विकनेसेस आर प्लिज मेक श्योर यू 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 नो स्टैंड वेरी स्ट्रंग एंड टल स्टल इन सें हाइट को कुरा में है कि आपको कुरा में अडिग रहन हो कसली नराम तब भयास डिफेन्ड करने प्रयास कर हमें बना खोजे समाज स्ट्रंग महिला और पुरुष रेसरो लिंगी सब को मिक्स भाग सज हो कि यहाँ महिला मात्र अगड़ी बढ़े के 
पुरुष मात्र अगाडि बढेर पनि केही हुँदैन है हामी इक्वलिटीको जमानामा गएको भएर तपाईले परिवर्तन गर्न सक्ने एउटा यंग माइन्ड बन्न सक्नुहुन्छ माइ बेस्ट विशेष टु एभ्री वान हु विशेष टु पार्टिसिपेट इन मिस नेपाल अर एनी अदर फिल्ड भेरी मच पावर टु यू मोर पावर टु अल अफ दम ओके अन्त्यमा अब हजुरलाई चाहिँ एकदम मोटिभेसनल स्पिकरमा धेरै उ गरिन्छ होइन हजुरको हजुरले धेरै प्रेरणाका कुराहरू गर्नुहुन्छ र आज पनि हाम्रो कार्यक्रममा थोरै केही भनिदिनुहोस् न जसले हजुरको त अब एकदमै धेरै नै छ त्यही भएर यहाँ पनि थोरै भनिदिनुहोस् न केही अब सायद मैले त्यो टिकटकको कुरा पनि गरेँ हुन सक्छ मैले कति कुराहरू राखिरहेको हुन्छु होइन मलाई एउटा हामी दुखी हुने कारणहरू धेरै छन् के यस्तो बहिनीको कपाल यस्तो छ मेरो किन यस्तो भएन भनेर कोही लागि मरिस हुन सक्छ नि त होइन अब तिमीलाई पनि भन्छौ लागि कति राम्रो आई ल्यासेस मेरो किन छैन पनि भन्ला कतिले कतिले हाइटको कुरा गर्ला हाम्रो मान्छे चाहिँ के छ भने आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुनुभन्दा आफूसँग जे छैन त्यो मसँग किन भएन भनेर दुखी हुन्छौँ क्या हामी वान मोर टाइम भन्छौँ है आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुनुभन्दा आफूसँग के छैन त्यसमा जे छैन त्यस त्यो किन भएन भनेर दुखी हुने जमात हाम्रो ठुलो छ त्यसैले आफूसँग जे छ त्यसमा खुसी हुने प्रयास गरौँ हामीसँग जे छ अर्को साथी त्यही नभएर रोइरहेको हुनसक्छ त्यसैले आफूसँग भएको कुरामा गर्व गरौँ नभएको कुरा सिक्दै 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 जान थालौँ सिकाइले जीवनलाई भरिपूर्ण पार्छ थ्याङ्क यू सो मच अनि आइसा आइसा पो भन्दै छ ओके ओके अ किरे यस्तो बिजीको टाइममा पनि मसँग कुरा गर्नु भयो यति हैन त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बेस्ट विशेष हजुरको बेसै हजुर त सफल अब हजुरको बयान गरेर साध्य त छैन हैन स्टिल ट्राइङ आई एम स्टिल ट्राइङ टु वर्क हार्ड नो 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 हजुरले हजुरको कुरा गरेर त अबियसली कुनै पोइन्टमा पनि एन्ड हुन सक्दैन सो थ्याङ्क यू सो मच यही भन्न चाहन्छु कि हजुरसँग यति धेरै कुरा गरेर र हजुरसँग एकछिन कुरा गर्दै मलाई यति धेरै कुराहरू आइसक्यो कि हजुरलाई के भन्नु सो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू आइसा एन्ड प्लिज कन्टिन्यू वर्किङ हार्ड मिडियामा राम्रो राम्रो फिमेलहरूको अथवा यङ जेनेरेसन एकदम कमी छ कि ह्युमन रिसोर्सेस एकदमै कमी छ टेलिभिजन खोल्यो भने टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्न आजकल टिभीमा काम गर्ने रेडियोमा काम गर्ने पत्र पत्रिकामा काम गर्ने युवा जनशक्ति कम हुनुहुन्छ धेरै जस्तो विदेश जानु भएको छ त्यसैले यो काम गरिरहनु भएको छ माई बेस्ट विशेष अझै सिक्नु अझै स्टडी गर्नु कन्फिडेन्ट बन्नु ताकि चाहिँ एउटा राम्रो टेलिभिजन प्रस्तोता अथवा कन्टेन्ट क्रिएटरको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् सो मच हजुरको यो विश आशीर्वाद मलाई लागोस् र फेरि नेक्स्ट टाइम इफ म ऊ भइस टिभीमा या फिर काही प्रोग्राम भने म हजुरलाई डेफिनेटली आई वुड लभ टु आई वुड लभ टु हस् थ्याङ्क यू ओके थ्याङ्क यू दर्शक बिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो बहु आयामिक व्यक्तित्व पूर्व मिस नेपाल सुगरिका केसी उहाँहरूसँग निकै रमाइलो कुराकानी भएर बिदा भइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले पनि कार्यक्रमलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै यस्तै कार्यक्रमको लागि हाम्रो डेफिनेटली हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला भन्दै म आइसा दाहाल बिदा हुन्छु बाई बाई